আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স वेलकम ব্যাক টু মাই চ্যানেল আশা করি যে যেখানে আছেন সবাই ভালো আছেন সুস্থ আছেন আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর অশেষ রহমতে আমরা অনেক ভালো আছি তো বন্ধুরা আবারো নতুন আরেকটি পর্ব নিয়ে চলে এসেছি আপনাদের সামনে আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে আর ভালো লাগলে অবশ্যই আপনারা আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন আর পাশে থাকা বেল বাটনটিতে ক্লিক করতে ভুলবেন না তো বন্ধুরা আজকের পর্বে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চলে এসেছি আম সুজির নরম হালুয়া বা আম সুজির নরম বরফি তো এখানে আম সুজির বরফি তৈরি করার জন্য আমি একটা ছোট সাইজের আমকে ছোট ছোট টুকরো করে কেটে নিয়েছি এবারে এই আম থেকে আমি মূলত আমের জুসটা বের করে নিব তো আপনারা ব্লেন্ড করে অথবা ইলেকট্রিক বিটার দিয়ে বা আমার মতো এই যে একটা এক বিটার দিয়েও এই আমটা থেকে জুসটা বের করে নিতে পারেন তো আমি একটু চেপে চেপে এটাকে থেতলিয়ে তারপরে এর ভেতর থেকে জুসটা বের করে নিব আর যদি আঁশযুক্ত আম না হয় তাহলে আমরা সরাসরি এটিকে একটু ঘেটে নেড়ে চেড়ে ব্যবহার করে নিতে পারি আর যদি আঁশযুক্ত হয় তাহলে আমি একটু ছেঁকে নিব তো খুব বেশি সময় লাগবে না পাঁচ ছয় মিনিটের মতো এটিকে একটু চাপাচাপি করলে এর থেকে খুব ভালো একটা জুস বের হয়ে আসবে তো আমি এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একটু ঘুটে তারপরে এর থেকে জুসটা বের করে নিব আর পাশ দিয়ে এই যে আমি নিয়েছি একটা বোলের মধ্যে ডিম ডিমটাকে আমি একটু এক বিটার দিয়ে ভালোভাবে এটিকে ঘুটে নিচ্ছি এবার এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি ওয়ান থার্ড কাপ পরিমাণে চিনি চিনি আর সুজির পরিমাণটা যদি সেম হয় তাহলে এই বরফিটা খেতে ভীষণই ভালো হয় এবার ডিমের সাথে চিনিটাকে খুব ভালোভাবে আমি মিশিয়ে নিব চিনিটা যতক্ষণ না পর্যন্ত গলে যাই এবার এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি এক কাপ পরিমাণে দুধ দুধটা যে কোনো দুধ হলেই হবে শুধুমাত্র একটু গরম করে এখানে ব্যবহার করতে হবে তো দুধটা দেওয়ার পর আবার একটু ভালোভাবে মিশিয়ে নিতে হবে এবার এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি ওই যে আমের জুসটা আমি তৈরি করে নিলাম ওই জুস থেকে আধা কাপ পরিমাণে জুস এখানে আমি দিয়ে দিলাম এবার এটিকে একটু ভালোভাবে আবারও নেড়ে নিতে হবে এবার এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি দুই তিন ফোটা ফুড কালার অরেঞ্জ কালারের ফুড কালার আমি এখানে দিয়ে দিলাম কারণ আম থেকে খুব ভালো একটা কালার আসবে না সে কারণে দিতে হবে আপনারা চাইলে একটি বাদও দিতে পারেন এবার এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি দুই চিমটি পরিমাণে এলাচের গুঁড়ি এলাচের গুঁড়িটা বরফির সাথে খুব ভালোভাবে চাই এর থেকে খুব সুন্দর একটা ফ্লেভার আসে তো এটাকে আমি আবারও ভালোভাবে মিশিয়ে নিলাম এবার আমি চুলায় চলে আসছি আর এখানে প্যানের মধ্যে আমি তিন চা চামচ পরিমাণে রান্নার তেল দিয়ে দিয়েছি সুজিটা তৈরি করার জন্য আপনারা চাইলে ঘি অথবা বাটারও ব্যবহার করতে পারেন এবার ওয়ান থার্ড কাপ পরিমাণে সুজি এখানে দিয়ে আমি এটিকে নেড়ে চেড়ে ভেজে নিব চুলার আসটা কমিয়ে এই কাজটি করতে হবে যতক্ষণ না পর্যন্ত এর থেকে ভালো একটা ঘ্রাণ আসে আর এর কালারটা চেঞ্জ হয়ে যায় ততক্ষণ পর্যন্ত এটিকে ভাজতে হবে তো আমার সুজির কালারটা চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে এবার আমি যে আম দুধের মিশ্রণটা তৈরি করলাম ওই মিশ্রণটা এখন অল্প অল্প করে এর মধ্যে দিয়ে তারপর যে সুজির হালুয়াটাকে আমি তৈরি করে নিব আর চুলার আসতে পর্যায়ে কম রাখতে হবে একবারে দুধের ওই মিশ্রণটা দেয়া যাবে না তাহলে এটি দলা বেঁধে যেতে পারে তো আমি একটু নরম হালুয়া তৈরি করব সেখানে এটি সে কারণে এটিকে আমি খুব ভালোভাবে মানে শক্ত করে তৈরি করব না প্যান থেকে যখন এটা ছেড়ে ছেড়ে আসবে তখনে আমি এটিকে নামিয়ে নিব তো এই যে আমার এই সুজিটি রেডি হয়ে গিয়েছে আমি এটিকে একটা ছোট ট্রের মধ্যে নিয়ে তারপরে এই যে সমান করে বিছিয়ে নিচ্ছি আমি দুইটি লেয়ারে এই হালুয়াটি তৈরি করব তো প্রথম লেয়ার ম্যাঙ্গো কালারের লেয়ারটি আমার তৈরি হয়ে গিয়েছে এবার আমি তৈরি করব হচ্ছে সাদা কালারের লেয়ার তো একই পদ্ধতিতে আমি সুজটাকে ভেজে তারপরে আবার ওই দুধের মিশ্রণটা তৈরি করে নিয়েছিলাম এখানে আমি কোনো ম্যাঙ্গো দিইনি শুধুমাত্র চিনি দুধ তারপরে ডিম দিয়ে এটিকে তৈরি করে নিয়েছি এবার আবারও আস্তে আস্তে করে এই মিশ্রণটা এর মধ্যে দিয়ে আবারও একটা সাদা সুন্দর হালুয়া তৈরি করব তবে এই হালুয়াটা আমি তৈরি করব একটু শক্ত করে শুধুমাত্র আপনাদের দেখানোর জন্য আপনারা যেরকম খেতে ইচ্ছে করেন বা পছন্দ করেন সেরকম করে এটি তৈরি করে নিতে পারবেন তো এই যে প্যান থেকে এই সুজিটাও লেগে মানে ছাড়িয়ে এসেছে তো এ পর্যায়ে আমি এটিকে নামিয়ে নেবার এটি একটু শক্ত করে আমি তৈরি করে নিয়েছি তো এই লেয়ারটা যখন হয়ে যাবে তখন আমি ওই যে ওই ম্যাঙ্গো কালারের ওই লেয়ারের উপরে দিয়ে তারপরে এটিকে আবারও সমানভাবে বিছিয়ে নিব তো আমি একটা চামচের পিছনটাতে আমি একটু ঘি লাগিয়ে নিয়েছিলাম নিয়ে তারপর আমি এই সুজিটাকে খুব ভালোভাবে সমান করে দিয়েছি তো একই পদ্ধতিতে আমি আবারও চামচের পিছনে ঘি লাগিয়ে এই সাদা লেয়ারটাও এই ম্যাঙ্গো কালারের লেয়ারের উপরে দিয়ে তারপরে এটিকে আমি সমান করে নিব 
तो ये बंधुरा खूब सहजे ये तैरी कर निल सम्पूर्ण भाव ठंडा हवा पर अपेक्षा करते ये जो सम्पूर्ण भाव ठंडा हो जाए तक ही अपन केटे देखो अपनारा चाहले ये सरसर खेते पर तब जो एक सूंदर केटे देखाई बर्फी आकारे देखते भीषण ही भलो लागे और ये बड़रा बाचारा खेते ये भीषण ही भलो लागे हमारे तो पार्सनल खूब ही बसि भलो लेगे तो ये सम्पूर्ण भाव ठंडा हो जाने नहीं चारपाश दिए काटार दरकार नहीं शुदुम्र एक सैडटा अल्प को केटे तरह ये उल्टे नहींब और मैंगो कलर वही सैडटा ऊपर दिखे दीब तो एक पास एक शुद्ध काटार सुविधार कारण केटे देखा ये एक नरम से कारण छुरी दिए काटते एक असुविधा हो तो बंधुराजे एक छोटो छोटो पिस पिस को केटे तर सामने नहीं सदा कलर अंश तो नीचे दिखे दिए देखते भीषण ही भलो लगे और खेते अनेक ही भलो तो बंधुराजे एक सदा कलर तिल दिए एर पर एक पेस्ता बदाम सबुज कलर बदाम कुचि कुचि को केटे एर मध्य दिए देखते खूब ही सुंदर लगे और खेते भीषण ही मजार तो आशा करी अपन भलो लगे तपर एटी संरक्षण करते तो ये खाची और एक तो अपने के देखा जो कत नरम हो और एक मुखर मध्य देते साथ मन हम गले जाण दूध आम तर चीनी डिम सबकि तो अनेक ही सुंदर तो हमारे खेते तो भीषण ही भलो लेगे आशा करी अपन भलो लागे तो कैकटा पिस ये एक प्लसटिक बक्सर मध्य नहीं देखान जो ये करलम जो ये जो ये कर मुखटा बंध कर नर्माल फ्रिजे रेखे दी तो चार पाँच दिन पर्त एक भलोभ में खेते पर जदि बाहर रखी तुई थ तीन दिन पर्त अन ये व्यवहार करतेब बा खेते पर बंधुरा आशा करी हमारे रेसिपिटी अपन भलो लेगे और भलो लगे अवश्य अपना बासा ट्राई करबें आरो नतून को पर्व अपन साथ